ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ப்ளஸ் டூ சிலபஸ் என்சிஆர்டி இருக்குது இல்லைங்களா அதில் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஆர்கானிசம் விச் இஸ் சீன் ஒன்லி அண்டர் மைக்ரோஸ்கோப் ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குது அந்த ஆர்கானிசம் வந்து நம்ம வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது மைக்ரோஸ்கோப்பில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அதை தான் நம்ம வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை மைக்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தில் மேஜராக வரக்கூடிய கேட்டகரிஸ் யாருன்னா ப்ரோட்டோசோவா ப்ரோட்டோசோவானா யூனிசெல்லுலார் அனிமல்ஸ் யூனிசெல்லுலார் அனிமல்ஸ் அப்படிமோ அண்ட் பாக்டீரியா ப்ரோ கேரியாட்ஸ் பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது எல்லாமே ப்ரோ கேரியாட் ஃபங்கை வைரஸ் வைரஸ் நமக்கு தெரியும் ஏ செல்லுலார் தட் இஸ் டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் இருக்கும் அதை சுற்றி ஒரு ப்ரோட்டீன் கோட்டிருக்கும் தட் இஸ் வைரஸ் வைரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ அவ்வளோதான் அது மட்டும்தான் இருக்கும் தட் காசஸ் டிசீஸ் டு பிளான்ஸ் ப்ரியான்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரோட்டீனீஷியஸ் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட் வெறும் ப்ரோட்டீன் ஸ்மால் ப்ரோட்டீன் வந்து டிசீஸை ஏற்படுத்துது அதுதான் ப்ரியான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் மேஜர் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை பற்றி படிக்கிற ஸ்டடியை மைக்ரோ பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை பற்றி படிக்கணும்னா அதை நம்ம வந்து ஒரு நியூட்ரிட்டிவ் மீடியா மீடியா அப்படிங்கிறது எங்கே அது வளருது அப்படிங்கிறது ஸோ அங்கே அந்த வளர்ச்சிக்கு தேவையான அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் க்ரோ ஆகிறதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ்லாம் கொடுத்து வச்சுருப்போம் அதான் நியூட்ரிட்டிவ் மீடியா ஸோ அதில் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை காலனியாக வளர்த்து காலனினால் ரொம்ப டென்ஸாக ஜாஸ்தியாக வளர்த்து அதை நம்ம ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக பயன்படுத்துகிறோம் லெபார்ட்ரியில் அண்ட் தென் ஷேப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பயங்கரமாக வேரி ஆகிருக்கும் வெவ்வேறு ஷேப்பில் இருக்கும் பேக்டீரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வித் ஃப்ளாஜ் எல்லாவோடு இருக்கிறது மொட்டைல் மூவ் பண்ணி போகும் வித்வுட் ஃப்ளாஜ் எல்லாவோடு இருக்கிறது தேர் வில் பி நோ மூவ்மெண்ட் தென் வைரஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் டேட் போல் ஷேப் டேட் போல்னால் தெரியும்ல தலைப்பரட்ட வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேக்டீரியோ ஃபேஜ் ஃபேஜ்னால் வைரஸ் பேக்டீரியோ பேக்டீரியாவை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுற வைரஸை பேக்டீரியோ ஃபேஜ் அப்படிமோ ஸ்பெரிக்கல் வட்டமாக இருக்கிறது அடினோ வைரஸ் அடினோ வைரஸ் வந்து ஹியூமன் பீயிங்க்கு ரெஸ்பிரேட்டரி டிசாஸ் டிசார்டர்ஸை காஸ் பண்ணுறது தென் ராட் ஷேப்டு வைரஸ் டொபேக்கோ மொசைக் வைரஸ் பிளான்ட் வைரஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் ஆஃப் தீஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் காசஸ் டிசீசஸ் டு ஹியூமன் அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் அதனால் எக்கனாமிக்கலாக பயங்கர லாஸை ஏற்படுத்துறதுக்கு இது காரணமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு மேன் இன் டைவர்ஸ் வேஸ் நிறைய வழிகளில் நமக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் த சாப்டர் நேம் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் ஹியூமனுக்கு எந்த விதத்தில் நல்லதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹவுஸ் ஹோல்டில் எப்படி இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஹெல்ப் பண்ணுது வீடுகளில் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நிறைய ஆர்கானிசம் நமக்கே தெரியாமல் நம்ம வீடுகளில் நிறைய ப்ராசஸ்க்கு பயன்படுத்தப்படுது ஸோ அதில் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ப்ராடக்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கறது கேர்ட்லிங் ஆஃப் மில்க் ஸோ எல்லார் வீட்லேயுமே பால் உர போட்டு தயிராக மாற்றுவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு என்ன பேக்டீரியா யூஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட் அதான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லேக்டிக் ஆசிட் பேக்டீரியா அதாவது லேக்டோபேசிலஸ் லேக்டிக் ஆசிட் பேக்டீரியா தான் மில்க்கை கேர்டாக மாற்றுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இது மில்கில் வந்து நம்ம உரம் ஊற்றுவோம்னு சொல்லுவோம் கொஞ்சமாக தயிரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது நல்லா நிறைய வளரும் அது வளர்ந்து பாலை தயிராக மாற்றுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது கேர்டு இஸ் அ தயிர் ஓகேங்களா தமிழில் ஸோ லேக்டிக் ஆசிட் பேக்டீரியா என்ன பண்ணுன்னா இட் ப்ரொடியூசஸ் அண்ட் ஆசிட் லேக்டிக் ஆசிடை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த ஆசிட் என்ன பண்ணுன்னா பாலை கோகுலேட் பண்ணும் கோகுலேஷன் அப்படின்னா திரிஞ்சு போகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ தண்ணி மாதிரி இருக்கிறத செமி சாலிடாக மாற்றுறது அதான் கோகுலேஷன் ஸோ கோகுலேட் பண்ணுது அண்ட் பார்ஷியலி டைஜஸ்ட் த மில்க் ப்ரோட்டீன் மில்க் ப்ரோட்டீனுங்கிறது கேஸ் கேசின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மில்க் ப்ரோட்டீன் இஸ் கேசின் ஸோ இந்த கேசினை வந்து பார்ஷியலி டைஜஸ்ட் பண்ணுது ஸோ அப்படி பார்ஷியலி டைஜஸ்ட் பண்ணதுனாலையும் இது வந்து கோகுலேட் ஆனதுனாலையும் தான் நமக்கு பால் வந்து தயிராக மாறுது ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டார்டர் அப்படிங்கிற ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டார்டர் அப்படிங்கிறது தயிர் உரம் ஊற்றுறதுன்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சமாக போடுவாங்கல்ல அது அதை இனாக்குளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் நியூட்ரிஷனல் குவாலிட்டி ஆல்சோ இதில் இருக்கக்கூடிய அடி
மாவை புளிக்க வைக்க ஹெல்ப் பண்ணுது அரிசி மாவை ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பஃப்ட் அப் அப்பியரன்ஸ் நமக்கு வரும் அதாவது மொதல் நாள் மாவு ஆட்டி வைப்பாங்க அதுக்கு அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா மாவு உப்பி இருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து இந்த பாக்டீரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பை த ப்ராசஸ் ஃபர்மன்டேஷன் ஸோ இந்த ஃபர்மன்டேஷன் என்ன நடக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு குளுக்கோஸ் வந்து பைரோவிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ இது நமக்கு தெரியும் இதுக்கு பேர் கிளைக்கோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் தென் அசிட்டாலிடி ஹேட் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அனரோபிக் கண்டிஷனில் ஏன்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ எத்தில் ஆல்காலும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் சார் அப்போ இட்லி தோசைலாம் சாப்பிட்டா எனக்கு போதையே வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு கேட்பீங்க எத்தில் ஆல்கஹால் ரொம்ப 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 குறைவாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் அதை வேக வைக்கும் போது நீராவியில் அந்த கொஞ்சோண்டு இருக்கக்கூடிய எத்தில் ஆல்கோலிஷன் <laughs> ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரிங்க்கில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாம் ஒயின் அப்படிம்பாங்க பனை மரத்துலேருந்து கல் எடுப்பாங்க அதான் பாம் ஒயின் இல்லை பாம் டோடி அப்படிம்பாங்க கேரளாவிலலாம் இன்னும் ரொம்பவே ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடியது டாடி ஷாப் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து கல் தமிழில் கல்லுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபர்மெண்டிங் த சாப் ஃப்ரம் பாம்ஸ் ஸோ பாம் ட்ரீ பனை மரத்துலேருந்து வளர வரக்கூடிய அந்த சாப் சாப்னால் அந்த லிக்விட் கண்டென்ட் வெளியே வரும் ஸோ அதை ஒரு பானையில் பிடிச்சி அதை ஃபர்மன் பண்ணி அதை தான் கல்லுன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரிங்க் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் மைக்ரோப்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஆல்சோ யூஸ்ட் டு ஃபர்மன்ட் ஃபிஷ் சோயாபீன் பேம்பூ ஷூட் டு ப்ரொடியூஸ் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் ஸோ வெறும் பாம் சாப் மட்டும் நம்ம ஃபர்மன் பண்ணி நம்ம கல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதோடு சேர்த்து ஃபிஷ்ஷு சோயாபீன் பேம்பூ ஷூட் இதையும் நம்ம ஃபர்மன் பண்ணி அதில் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு சீஸ் ஸோ சீஸ் அப்படிங்கிறது ஃபாரின்லாம் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டேஸ்டியான ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ஃபுட் வந்து சீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இட் இஸ் இதில் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஸில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது அந்த நிறைய வெரைட்டி வரத்துக்கான அதில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டர் அந்த சாஃப்ட்னஸ் இல்லை ரஃப்பாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி அண்ட் ஃப்ளேவர் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்மெல் வரது அண்ட் தென் டேஸ்ட் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை யூஸ் பண்ணி மில்க் ப்ரோட்டீனை சீஸாக மாற்றுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோடய டெக்ஸ்டர் ஃப்ளேவர் டேஸ்ட் காரணம் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிக அளவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது யார் ஃபர்மன்டேஷன் அப்போது ப்ராப்பியானி பாக்டீரியம் ஷர்மானி அப்படிங்கிற பாக்டீரியா ஓகேங்களா திஸ் இஸ் ஏ பாக்டீரியா அண்ட் ராக்ஃபோர்ட் சீஸ் அப்படிங்கிறது செமி சாலிடாகவும் ப்ளூ கலர்லேயும் இருக்கும் இதுவும் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு சீஸ் இந்த ராக்ஃபோர்ட் சீஸ் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க எதை வச்சு ஃபர்மன் பண்ணுறாங்கன்னா பெனிசிலியம் ராக்ஃபோர்ட்டி அப்படின்ற ஃபங்கையை யூஸ் பண்ணி ஃபர்மன் பண்ணுறாங்க ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் நீட்டில் கேட்பாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேரில் இன்ட்ரடக்ஷனும் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ப்ராடக்ட்ஸும் பார்த்துருப்போம் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் மைக்ரோப்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு